Ситуацию с топливом комментируют в Минэнерго. В августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива. Порядка 520 тысяч тонн в августе и такой же объем в сентябре. Хотя производство дизельного топлива в 2021 году является максимальным с 2015 года и составило уже 4,9 миллионов тонн. Вместе с тем, отмечают чиновники, на ситуации все же отразились внеплановые остановки от Ираусского нефтеперерабатывающего завода и низкие цены на внутрь рынке Казахстана. Низкие цены на дизельное топливо привели к тому, что начиная с августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться. Если на начало августа мы имели запасы порядка 250 тысяч тонн дизельного топлива, то к концу сентября запас дизельного топлива был на уровне 200 тысяч тонн. Импорт за летние месяцы к нам практически не заходил. Из-за разницы в ценах импорт составил всего 26 тысяч тонн дизельного топлива. При том, что по индикативному балансу мы можем порядка 500 тысяч тонн дизельного топлива импортировать с Российской Федерации. Асид Магаов также сообщил, что для стабилизации ситуации с нехваткой дистоплива в стране действует запрет на вывоз из Казахстана дизельного топлива автомобильным транспортом. Помимо этого перенесены сроки планового ремонта на Атраусском нефтеперерабатывающем заводе. Плюс в страну ожидается приход импортных поставок, а это еще 100 тысяч тонн. К декабрю цена на дистоплива, как отмечает Минэнерго, снизится. Разбег начинается от 208 тенге до 330. Это также, как когда бывают валютные колебания, там широкий диапазон бывает. По мере увеличения поставок импортных и стабилизации поставок на внутреннем рынке, мы ожидаем, что этот диапазон будет сужаться. По коридору крупных поставщиков мы видим, что минимальные цены на летнее дизельное топливо и межсезонное составляет 230 тенге на литр сейчас, от 230 тенге на литр на границе. По зимнему дистоплю, там минимальные цены 260-270 тенге на литр. Также вице-министр добавил, что отрабатывается вопрос проведения проверок в отношении крупных нефтебаз на предмет искусственного ограничения реализации дизельного топлива. Помимо этого, для оперативного мониторинга имеющихся запасов дистоплива Министерство энергетики подняло вопрос оснащения всех нефтебаз страны автоматическими уровнемерами. Это поможет отслеживать уровень остатков ГСМ в реальном времени. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная. РТН.